Welcome mga ka-RC! Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano tumaas ang revenue nyo sa pinakamadali at mabisang paraan kahit kakaunti pa lang ang subscribers mo at kakaumpisa mo pa lang sa YouTube. Alam mo ba mga ka-RC, kung nag-iisip ka mag-YouTube or maging vlogger ngayon, ito na ang perfect timing para dyan. Bakit? Kasi mas malaki ang opportunity mo ngayong pandemic na mag-grow ang channel mo dahil according sa report, mas marami ngayong gumagamit ng YouTube. At umaabot yan sa 75% na increase, ibig sabihin milyon-milyon ang gumagamit ng YouTube ngayon kumpara dati. Alam ko maraming bagong YouTubers ngayon na nahihirapan sa pag-abot pa lang ng $10 threshold. Kaya ako ginawa ang video na to para ipakita sa inyo kung paano makakuha ng revenue sa pinakamadaling paraan katulad nito. Ngayon kung interesado ka, just keep on watching. Ang mga paraan na to ay ang paggamit ng YouTube Tools. Marami akong napapanood na mga videos na hindi ginagamit ang YouTube Tools sa channel nila. Alam nyo ba mga ka ginawa ang YouTube Tools para matulungan tayo mag-grow ang channel natin. Lalo na doon sa mga bago pa lang kay YouTube. So ano ba yung YouTube Tools na yan? Number 1, End Screen. Ang end screen ay makikita sa video details mo sa right side. Makikita nyo ang end screen. Click nyo lang yan at ayan makikita nyo dyan na bago matapos ang video mo, pwede ka maglagay na iba pang video mo dyan para makita ni viewers. At ma-inform na rin sila na may video ka pang katulad ng pinapanood nilang video. Madalas ang mga video na nilalagay ko dito ay yung mga new videos ko para makita agad ng mga viewers ko yung new videos ko na in-upload, katulad nito. Kaya mahalaga ka RC na meron ka lang dapat iisang content or niche sa channel mo. Dahil kung interesado sila sa unang video mo at nagsuggest ka ng content kaparehas niyan, malaki ang tsansa na i-click nila ang video na yan dahil related siya sa video na pinapanood niya. Hindi ko sinasabi na 100% tataas ang views at revenue mo dito. Pero sabi ko nga sa inyo, mas maganda na yung may paraan tayong ginagawa kaysa wala. Kasi kahit papaano, may manonood niyan at madadagdagan ang revenue natin. Next is paggamit ng info cards. Ang info cards naman ay makikita rin sa video details. Click nyo lang yung plus sign tapos pwede nyo na ipakita sa viewers nyo yung video nyo. Playlist, channel o link. Dito pwede kayo mamili kung saan parte ng video nyo siya gusto ipakita sa viewers. Pero ang suggest ko sa inyo ka-RC, sa bandang huli nyo siya ilagay para kung i-click man yan ni viewers at least manatapos na ang video mo. Katulad nito. Napakagandang YouTube tools ng info cards mga ka-RC para ma-suggest ang iba mo pang videos sa mga viewers habang pinapanood nila ang video mo. At next is subtitles. Marami sa atin ang hindi naglalagay ng subtitles sa mga videos na ina-upload natin. Pero alam nyo ba na isa ito sa dahilan kung bakit sinasuggest ni YouTube algorithm ang video mo sa mas maraming tao. Especially sa ibang bansa. Dahil kapag nakita ni YouTube algorithm na may subtitle ang video mo Ire-recommend niya ang video mo sa iba't ibang bansa at bukod doon, kung lalagyan mo siya ng English subtitles, maraming tao sa buong mundo ang pwedeng makaintindi ng video mo, lalo na kung English subtitles ang ilalagay mo. 
So, mas malaki ang chance mo na makakuha ng viewers at magkaroon ng mas malaking revenue. Dahil kapag ang nanood ng video mo ay located sa ibang country, mas malaki ang CPM rate nito. Ngayon, paano naman nilalagyan ng subtitle ang isang video? Punta lang kayo sa video details, click nyo yung subtitles, then type manually, at ayan po, pwede kayo dyan mag-type or maglagay ng English subtitle. Tanong, paano kung hindi ako marunong mag-English? Napakasimple lang po ng gagawin nyo. Una, kapag gumawa kayo ng video, gumawa rin kayo ng script. Tapos, yung script na ginawa nyo, copy-paste nyo lang po yan sa Google Translator. At kapag na-translate na sa English, paste nyo na siya sa video nyo manually. May English subtitle ka na kagad. At ang number 4, Community Tab. Ang Community Tab ay sobrang laki ng tulong sa mga channel natin para pataasin ang revenue. Dahil dito, pwede kang mag-post ng pictures, videos, at polls kung saan mas madali makikita ni viewers at mapapansin ang mga videos natin. Katulad na lang ng poll kung saan pwede kayo magtanong kung anong topic ba mas interesado ang mga viewers mo. So, doon pa lang, alam mo na agad kung anong video ang dapat mong gawin na kailangan mismo ng mga viewers mo gamit ang poll sa community. At ang number 5, be consistent. Alam nyo ka, RC, kung gusto mo talaga lumaki ang revenue mo, be consistent in uploading new videos. Maniwala kayo sa akin, ako wala akong trending na videos, pero malaking tulong po sa akin ang sakot ko na nakukuha monthly dito sa YouTube. At dahil po yan sa consistency uploading of videos, ayan po ang nagpapalaki ng revenue ko. Ngayon po, meron na akong 100 plus videos na kahit sense lang ang nakukuha ko a day, pero sa sobrang dami niyan, kumikita pa rin ako ng maayos. What more kung may trending ka pang videos, tapos ang dami mo pang videos na in-upload, talagang malaking revenue ang makukuha mo dito. Tandaan nyo mga ka-arsi, huwag kayong mawawala ng pag-asa sa YouTube. Minsan kasi talagang nakakawala ng gana mag-upload. Kasi nga, bago tayong makagawa ng mga videos natin, ay talaga namang mahirap tapos may kita mo lang na walang manonood sa'yo. Nakakalungkot yan syempre. Pero alam nyo, it's part of being a YouTuber. Lahat po nagsisimula dyan unless kung artista ka, pwedeng hindi mo to na-experience yung mga gantong bagay. Pero kung katulad lang natin, okay lang yan. Tuloy mo lang hanggang one day makikita mo yung isa na nanonood sa'yo, magmumultiply yan hanggang sa dumami ng dumami. Kung kilala nyo po si Mr. Viz, siya po ang kauna-unahang billionaire ngayon sa YouTube. Pero alam nyo ba, bago po siya naging ganyan, 5 years po siya nag-a-upload ng mga videos na kakaunti lang ang nanonood at halos walang pumapansin sa mga videos niya. Sipin nyo na lang, 5 years bago po siya napansin ng mas maraming viewers. Kung hindi po siya naging consistent at patient, hindi po mangyayari sa kanya kung anuman ang meron siya ngayon. Kaya kailangan be consistent at more patience sa vlogging. At sana may naitulong sa inyo ang video na to. Kung may tanong kayo or meron kayong topic na gusto nyo pag-usapan natin, comment nyo lang po sa baba at gagawang ko po yan ng video. Let's support our Filipino content creators kaya tambay ka lang dito ka RC para sa iyo ang channel na to. Hanggang sa muli, God always be with us. See you in another YouTube tutorials. Thank you.